Hey, good evening, guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo Hi, 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 you? <laughs> good evening, everyone. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Bien, ¿y usted cómo siguió, Miss? Mm, más o menos, hay una infección en la garganta. No son cositas. All right. Hopefully, dicen que es un virus que está dando. Hopefully, nobody captured. All right. ¿Qué hicieron ayer? Ayer que estuvieron libres. All right. So, guys, today basically we're starting week number two. Ahora estamos estrenando semana de módulo. Ahora iniciamos la unidad dos, semana dos. Así que vamos a iniciar con el repaso. Right? Remember lo que les decía desde el día uno. No se trata solo de irle sumando y dejando atrás, sino de irle agregando y ir practicando. Lo, lo, vamos, eh, lo vamos sumando a la práctica. Right? Lo que aprendí ya la semana pasada junto con lo que viene en esta, right? Y así vamos, perdón. Um, let me just put the presentation. Ya les pongo la presentación. Y me indican cuando ya lo están viendo. Do you see the presentation, guys? Yes, I can. Yes. I can see. Uh -huh. Perfect. All right. So for this exercise, como ya repasamos los adjectives, <laughs> possessive adjectives and possessive pronouns and possessive nouns. ¿Te acuerdan cuáles eran los possessive nouns? Estas preguntas de Kahoot coming soon. <laughs> ¿Cuáles eran los possessive nouns? Lo que le pongo, ¿qué cosa? Eh, Posición. Eh, my, your. Esos son possessive adjectives. Ah, los possessive, okay. ajá. Y los possessive adjectives lo identificamos uno porque se llama, tienen como escritura específica, como América menciona, ¿verdad? My house, your house, her house. Y van antes de el pronoun, antes del noun, perdón, antes de lo que poseemos, right? My house. Va antes de lo que posee la casa. Okay? Your car. Antes del carro, lo que posee. Right? Así lo identifico, possessive adjective. Possessive pronouns. Te parecen, pero cambian un poquito. En vez de your, es yours. Con ese. En vez de my, es mine. En vez de hair, es hers. Y estos van, ¿a dónde? ¿En qué parte de la oración? Al final. Correcto, Emilio. Thank you. Estos van al final. This go at the end. Tal como en español yo digo, mi taza o esta taza es mía. Right? Mi taza would be the possessive adjective. Esta taza es mía would be the equivalent to possessive pronouns. Okay? Now, possessive nouns. Possessive nouns solamente son los que le ponemos apóstrofe y una S. Más que todo cuando están en tercera persona. Apóstrofe S para indicar que lo que sigue es posesión del sujeto. Por ejemplo, Nancy's, Nancy, apóstrofe S, car. Nancy's car. Oh, that is Nancy's car. Ese es el carro de Nancy. Ok. Oh, that is, that is um, Carlos house. Right. Apóstrofe S, Carlos house. Right. Esos son los posesivos now que solo son la apóstrofe y la F. Y por lo general los usamos en tercera persona. Ok. So now we're going to, ya que hicimos el refresh, let's do the exercise. La oración nos da la pista de qué es lo que sigue, de cuál vamos a usar. Por ejemplo, la número uno dice, they have a car. This is. ¿Cuál es el posesivo para they? They are. Uh -huh. Entonces, this is their car, right? So, tenemos nueve más. Necesitamos una manita por cada una. Lo vamos haciendo, right? Levantemos la manita y lo voy a ir asignando. Cada uno de ustedes lee la oración y me dice el, el ejercicio, correcto, okay? Levantemos la mano. 
Tenemos nueve acá. Emilio, nos ayuda con el número dos, por favor. Moisés, número tres. Mateo, con la número cuatro. Wilfredo, con el número cinco. Eh, veamos las demás manitas. Las vamos a ir asignando de una vez. Si no, se las voy a asignar yo y ustedes solo leen. Eh, América, si nos ayuda con la número 6, por favor. Eh, Carlos Armando, si nos ayuda con la número 7. Enrique, si nos ayuda con la número 8. Eh, de ahí, Javier, si nos ayuda con la número 9, por favor. Y Leslie con la número 10. ¿Ok? Eh, vamos. Number 1, number 2, Emilio. The cat has a fish. This is its fish. Correct. This is its fish. Very good. Number three. Está en mi. Ali has many books. Ali has many books. These are uh, her books. Correct. Number four. Uh, we have a dog. This is our dog. Exactly. This is our dog. Number five. The dog has a tail. That is a tail. That is its tail. Right? Its that tail. That is its tail. Uh -huh. Number six. The monster has wings. Those are our wings. The monster puede ser he o puede ser it. Entonces puede ser those are his wings or it wings, right? Our solo es para el plural we. Okay. okay. Number seven. You have a Batman picture. He is her, her Batman picture. You. ¿Cuál es el possessive para you? Your. Uh -huh. Entonces, aquí es? This is your Batman picture. Correct. Number eight. Number eight. O si nos ayuda alguien de nuevo de los que ya pasaron, veamos. The dog have a bag of Bonds. These are. Um, Puede ser como animal. Podría ser it's. 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 These are its bonds. Mm -hmm. Number nine. I have I a teddy bear. Have... This is mm -hmm. my teddy bear. Correct. And number nine. Let's see. The cat has a bl blanket. This is. It is. It's blanket. Uh, it's blanket, correct. Again, gramaticalmente hablando, esto lo vamos a repetir. Cuando hablamos de animales, sería it or it's, el possessive. Pero también en, en la vida moderna sí pueden referirse a animales con hair o his, si fuera masculino o femenino. Right? Si fuera macho o um, Ok. Now let's go this one. This one is about Pronoun. Y aquí vamos con um, possessive pronoun, all right? So for this one, possessive adjectives es la que hicimos anterior. Y ahorita vamos con possessive pronouns. And we have the example here. Tenemos la oración preliminar. The car belongs to me. That car is mine, right? El carro me pertenece a mí. Ese carro es mío, right? So we have 10 in here. Vamos a hacer esta eh, junto. That photograph belongs to them. ¿Cuál sería acá? That photograph uh, is uh, ours. And de ellos, de ellos. Sería? De ellos. Correct. That photograph is theirs. El de ellos. Number two. 
that bracelet belongs to me. That bracelet is? It's mine. Mine. Exactly. That bracelet is mine. Correct. Number three. This suitcase belongs to us. Nosotros. A nosotros. This suitcase is? Our, no sé, no our, ours, correct. Ours, ours, correct. Okay. Number four. These football boots belong to him. These football boots are your, your, no. him. No. Tercera persona he. Ah, la tercera persona he. They. No. His. His. Correct. His. his. These his. football boots are his. ¿Eh? Siempre busco identificar el sujeto en la oración porque a ese posesivo voy a usar. Number okay. five. This computer game belongs to me and my brother. This computer game is? Our. Yes. Ours. Ours. ¿Cómo así es? Ours. Me pertenece a mí y a mi hermano. Entonces es de nosotros. Uh -huh. That motorbike belongs to that man. <clears throat> that motorbike is? His. 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 Correct. His. Mm -hmm. Number seven. These books belong to those students. These books are? Theirs. Yes. Mm. Plural theirs. This iPod belongs to you. This iPod is? Your. Exactly. This camera belongs to my aunt. This camera is? Camera is? Aunt, my, ¿qué significa, teacher? Tia. To my aunt. Tia. Mi tía. Ah, okay, tia. Hers. <coughs> yeah. Her. This camera is? Con ese, hers. Hers. O sea, si pronoun, yo la es el final. This hers. camera is hers. Number 10. This ball belongs to those boys. This boy is correct. Is... Theirs, theirs, okay? Number 11. As this scarf belongs to my aunt Tina. Esta bufanda. This scarf belongs to my the, aunt Tina. This, 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 uh -huh. Ours. My no. aunt Tina, tercera persona, she. Es tía Tina, entonces sería... Uh -huh. Hers. 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 Correct. Number 12. This apartment belongs to my cousins. This apartment Deus. is? Deus. 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 Porque es plural. Son varios. Primo, Son varios sí. cousins. Primos. Uh, okay. Yes, that is correct. Son varios cousins. <laughs> All right. So listen. There is a question you want to use. Let me check what is that. I'm going to stop sharing here. And there's, I'm going to show the whiteboard. Let me compare it like that. Me dice si ya la están viendo. Yes. Okay. Okay. So, cuando, ya que tenemos los possessive adjectives, possessive pronouns, we also have to remember about question, right? Y la pregunta es para, para, para saber a quién le pertenece a alguien es whose. Whose. Eso es de quién. ¿Ok? De quién. Por ejemplo, whose house is that? ¿De quién es esa casa? Whose house is that? ¿De quién es esa casa? Ah, yo le puedo decir that is, usando el possessive noun, apóstrofe S, that is Anna's house, right? Ese es un ejemplo. O si yo le digo, whose, whose car is this? ¿De quién es este carro? Oh, this car 
is mine. El carro es mío. Okay? Y ahí van como las diferentes opciones, right? Whose laptop is that? Oh, that laptop. That, oh, perdón, that is my laptop. Right? Quiero que se fijen que tienen cualquiera de las tres versiones. Apóstrofe S para tercera persona, possessive. Possessive pronouns o possessive adjectives. Tienen opciones, right? ¿Cuál de las tres ocupen para contestar es decisión de ustedes? ¿La que se les venga a la mente primero o con la que sienta más fácil? Right? Parte importante es que ocupo el possessive pronoun va al final casi siempre de la oración después de lo que digo posee. Y el possessive adjective va antes de lo que digo posee. Right? Just for you to remember that part. Solo para que como refresher. Okay? I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir acá. <coughs> And we're going to go to the presentation again. Quiero ver, son las I-18. Le voy a pasar asistencia antes de que se me olvide. Y se nos haga las nueve y no he pasado. Bear with me. Please be ready to say your names, okay? Um, one moment. Estamos a miércoles 2. Okay. Edwin Alfredo Minco. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Manuel Rosales. Presente. Thank you. Wilfredo Renderos León. Presente. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lizette Campos. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco Guardado. <tose> Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Palo. Enriquez. Me tomó a mí. Perdón, a Rosemary. Sí, Rosemary. Gracias. Uh -huh. William Eduardo Enriquez. Javiera Donay Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpia. Present. Thank you. María del Carmen Recinos. Y Ángel Alexander Rivas. Present. Thank you. Okay, let's continue. I'm going to share the screen with you guys. Just a moment. Huh? So. Now, this one is with possessive nouns. Este es con possessive nouns. Que es lo que les mencionaba, que solo es apostrophe S. Thank you, Maria. Ya le pusimos presente. Okay. The cards, y aquí quiero que vean una cosa en el ejemplo. Aquí tiene, tenemos como la oración principal, que es como la que van a ver acá. The car belongs to Nicole. It is Nicole's car. Si se fijan, aquí ocupa un, ¿qué, ¿cómo se llama esto? You, we are. These are the pronouns. <laughs> The pronouns, lo vimos el día uno, I, you, he, she, ok, son pronombres personales. Entonces, subject pronoun. Cuando ustedes quieren cambiar la oración, no tienen que repetir necesariamente, por ejemplo, the car belongs to Nicole, the car is Nicole's car. No, aquí dice the car, yo lo puedo cambiar por it, ok, it eh, is Nicole's car. Dígame. No, o sea... Es claro la oración, o sea, para abreviar, dice The Car belongs Nicole, pertenece a Nicole, y en, uh -huh. en cambio puede ser It is Nicole's Car, que este auto es de Nicole. Uh -huh. yes. Abreviado. Ya, yeah. más que abreviado es para que ustedes sepan que tienen la opción de no repetir. Pueden usar personal subject pronouns y están diciendo, refiriéndose al mismo sujeto, right? Um, let's see number one. 
the cards belong to Bill. Puedo ocupar el plural those. Those are. Terminen a ustedes. Its car belong to Bill. Ahí sería those. Por eso les decía those. Those. Cards ah, are, those. Those cards are. Bill. Bills. Oh, sí, son uh -huh. bills. Solo eso, apostrofe ese. Those cards are bills. Okay. Number two. The toys belong to my cousin. Well, aquí sí lo puedo ocupar no. The toys are. Those, puede ser también. También, uh -huh. Those, Those are. Those toys are my cousins. Correct. Como cousins termina en este, solo, no le, pongo la, uh -huh, solo le pongo la apóstrofe al final en escritura, pero en pronunciación no va a cambiar nada, porque ya lleva una S, right? Number three, the pen belongs to Yena. Those pens belong to Yenas. Sin el belong. Those pens belong. are... Ah, okay. Uh -huh. ¿Cómo se escribe dos? T H O S dos. E. E, eso es aquellos o aquellos. Esos, esos o eso. esas. Ajá. Para cosas, casi siempre. Dos. Ahí se lo puse en el chat. Dos. Esos o esas, cosas que es, no lo estamos tocando en el momento, right? que no son tangibles a nosotros en ese momento. Es ¿Okay? como cuando señala. Eso o eso. ¿okay? pero plural, ¿ok? The pens belong to Jenna. Entonces acá sería the pens are Jenna's. ¿ok? Cuando ocupo possessive nouns puedo reemplazar el verbo belong to por el verbo to be y el apóstrofe es al final, ¿okay? ¿Cómo the, sería la respuesta de la tres? The pens are Jenna's. Ahí se lo voy a poner en el chat. Are Llenas. Depends are llenas. La otra y forma también. que la podrían decir serían Those are llenas pens. Es otra forma que podrían decir. Y en las dos versiones, si se fijan, ocupan el verbo to be y apóstrofe es el final del sujeto. Para indicar que le opuse. ¿Ok? Acá en la oración principal le dice belong to, pertenece a o pertenecen a. ¿Right? Entonces con el apóstrofe S, en vez de decir pertenece a, decimos son de. ¿Ok? En la oración 3 dice los bolígrafos le pertenecen a Yena. Y ya con la versión con apóstrofe decimos los bolígrafos son de Yena. ¿Ok? Cualquiera de las dos versiones estamos diciendo lo mismo. ¿Okay? Lo que quiero es que tengan conocimiento de sus opciones. Y al hablar puedan seleccionar la que mejor les siente, pero siguiendo la estructura que le corresponde. ¿Okay? Vamos con la cuarta. The crackers belong to Maria. These crackers are Maria's. Uh -huh. Correct. The crackers are Maria's. Oh, those are Maria's crackers. Ustedes sí, cogen. Uh -huh. Those are Maria Crackers. Uh -huh. La que ustedes sientan más cómodo de usar. Number five. The bike belongs to your neighbors. Como estoy hablando. Those bike are your neighbors. Hay una cosa cuando dijimos your, segunda persona. Cuando yo lo digo, lo digo. Me. Yours. Right? En tercera. Me. Uh -huh. My. Entonces ahí sería, porque él me está diciendo, a esta bici le pertenece a tus vecinos. Yo iba a decir mis vecinos. Ah. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? My neighbors. Those yes. are my neighbors. The bike is my neighbor. The bike is my neighbor. Ah, uh -huh. it's. Is. Solo the bike is. Is my neighbor. Ah, my okay. neighbors. Uh -huh. The bike is my neighbors. O la versión más larga, that is my neighbor's bike, right? Number six, the phone belongs to your sister. 
¿Cuál sería la versión? Those from are your sister. Your sisters, perdón. Sisters, correct. Ahí en singular, the phone is your sisters. <ríe> Porque solo uno, pero sí está correcta la estructura. Number seven. The perdón, shirt. La seis, eh, uh -huh. ¿Cómo era la respuesta? The phone. The, the phone is your sister. It's... No, no es cuando es, cuando es, es, o sea, la pregunta. Cuando uh -huh. es referido en llenas, sí lo hicimos tercera persona. Uh -huh. Pero cuando es, o sea, algo como así como tu hermana, sí se deja singular. Ah, sí, no. por ejemplo, uh, una tercera persona. No, lo que pasa con esta es el posesivo. Cuando te dicen tuyo, tú decís mío. Entonces, ahí, este es el cambio que están viendo. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. And then, en las seis, ahí se la puse en el chat. Eh, the phone is your sister. Ajá, no dice it's, dice is. is. No, ajá, no lleva el it porque lleva la palabra completa, the phone. Solo the phone, verbo to be, your sisters. El celular es de tu hermana. The phone is the, your sisters. The phone is. Ajá. Pero lleva el apóstrofe y la S. Yours o solo is. No, la a sister. Hasta la, al final. El sujeto lo va a llevar. O el noun, the el que la posee. Is your sisters. Uh -huh. Ahí donde va okay. la, la apóstrofe. Y la otra versión podría ser. That is your sister's. Your sister's phone. Es como la otra versión que pueden hacer. Como la más larga. <risa> That is your sister's phone. Pero siempre el apóstrofe S va a ir en la tercera persona que posee. ¿Ok? And then number eight. That is your sister's phone. Uh -huh. Then, ah oh no, number seven. The shirt belongs to her mother. She shares uh -huh. her, your mother. Her mother's. Her's mother. Uh -huh. Her's. Her, her mother's. Okay. En la S, aquí no va la S, va en mother. Her mothers. Her mothers. Uh -huh. This shirt, uh -huh. her mother. This shirt is her mothers. This uh -huh. shirt is her mother. Mothers. Her uh -huh. mother. Yes. La tercera persona va a llevar la S. Right. Sí. And number eight. And number eight. The engine belongs to the plane. El motor le pertenece al aeroplano, al avión. Entonces. Those engine to the planes. Mm, the engine no. is. The Are the planes. planes for... Is, porque es singular. Ah, no es is, motor. Sí, uh -huh. is, is okay. engine. The engine Are is. The plane. Uh -huh. the, the engine is the plane. Misma versión, tenemos dos opciones, right? The engine the, is the plane. The engine is the plane. Uh -huh. Ese motor es del avión. O puedo decir, that is the plane engine. Ese es el motor del avión. Right? Estoy diciendo exactamente lo mismo. Solo que tienen las opciones. El único punto es verbo to be y el possessive va al final de la tercera persona. Es el apóstrofe S. Tiene que sonar la S. Si no, no se va a entender que están hablando del possessive en tercera persona. ¿Ok? Es bien parecido al possessive pronoun porque lleva S y porque va al final. Pero esto más que todo se aplica a terceras personas. ¿Right? ¿Right? Okay, so we're going to move on. We have three readings in here. Tenemos tres parrafitos acá que vamos a leer. Son diferentes personas. So I'm going to need three volunteers to read, please. Let's see, levantemos la manita. Ocupo tres voluntarios para lectura. <coughs> America, please. Number one. Veamos paragraph number two. Emilio. And William, paragraph number three, please. Vamos, America. 
my name is Johnny Johnson. I am 45 years old and I am a pilot. I work in American Airlines and I wake up early every day. So I don't have any free time. I work from Monday to Friday and I rest on Saturday and Sunday. I like my job, but I don't see my family very often. So I miss them. Thank you. Emilio, please. My name is Baldwin. I am 38 years old and I am an architect. I live in Miami and I have my own business. I have a great team and we work very hard. I, my job, I draw the signs. I write, I write, write plans and the we build building. I don't have great but I have a pretty weird friend and we like to go up and have dinner. Dinner, okay. Dinner. Mm -hmm. Thank you. William? My name is Sally. Sally Sisam. I am 48 years old and I am a teacher work in high school because I like teenager. I am married and I have two girls. I work just three days during the week so I not have to wake up early and I have a lot of the free time. So I uh, take care of my family and sometimes play video games. All right, thank you. So what do you notice different? ¿Qué, qué tiempo gramatical están hablando ellos? ¿Quién me dice? Present. That is correct. Okay. They are speaking in simple present. Um, ¿Ven el verbo to be en alguno de esos? Yes. Okay. Yes. Veamos, lea una oración donde usted lo vea. My name is Johnny Johnson. Uh -huh. I am okay. 45 years old. Uh -huh. I am a pilot. Correct. Ahí tenemos el primer ejemplo de verbo to be. Si se fijan, en ninguna de estas tres han mezclado verbos de acción. Verbo to be se ocupa solo, right? En presente. My name is Johnny Johnson. I am 45 and I am a pilot, right? Hablando en, tercera, en primera persona. Pero fíjense en la siguiente combinación. I work in American Airlines and I wake up early every day. So I don't have any free time. I work from Monday to Friday and I rest on Saturday and Sunday. Right? De ahí en adelante empieza a usar verbos de acción. En ninguno de esas oraciones vuelven ustedes a ver el verbo to be. Solo ven, miren específicamente, subject, verb, subject, verb, subject, verb. ¿Ok? No está mezclándose con el verbo to be. Vamos en el siguiente entonces. Igual, verbo to be, mi nombre es Bob, yo soy de 38 años y soy arquitecto. Right? De ahí en adelante empieza verbo, perdón, sujeto, verbo de acción. Sujeto, verbo de acción. Y así va, igual que este, en sucesivo. Right? Entonces eso nos da una pauta. Y esta gente como introducción, vamos a empezar a hablar de simple present, talking about action verbs. Lo que les decía la semana pasada. No se puede hablar solo con una combinación de verbo. Veíamos el verbo to be porque es una estructura sola, el solito, aislado, es una sola estructura. En presente simple. Ahora vamos a seguir hablando de presente simple ya para usar verbos de acción. ¿Ok? To use action verbs. Hay varios escenarios en los que yo voy a usar presente simple. Por ejemplo, cuando hablo de cosas que son ciertas siempre. Por ejemplo, two and two make four. 
dos y dos son cuatro. Esa es una verdad que siempre va a ser así. Cuando quiero mencionar esa clase de cosas, ocupo simple person. A person simple, como se gusta. The sky is blue. Presente simple. El cielo es azul. Siempre es azul. Ahí un example. Then, otro escenario con el que yo ocupo present simple para hablar de situaciones permanentes. I live in London. I work as a teacher. I love my life, right, etc. Permanent situations, I can talk about them using present simple. También me dice que puedo usar presente simple para hablar de short actions now. Acciones cortitas en este momento. Por ejemplo, He takes the ball and scores a goal. Cuando está narrando un partido, toma la pelota, lleva la pelota, mete gol, right? Están hablando en presente, acciones cortitas que están en ese momento, right? And the other version is to speak about habits. Para hablar de hábitos, right? She plays tennis every Tuesday. Para hablar, cuando ocupo presente simple para hablar de hábitos, Voy a ocupar una cosa que se llama frequency adverbs. Los frequency adverbs son para decir qué tanto o cada cuánto se hace algo. Por ejemplo, dos veces al mes, twice a month. On Fridays, los días. Often, frecuentemente. Sometimes, a veces. Okay? Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Acá no están todos los escenarios. También pueden ocupar presente simple para dar sus opiniones. Por ejemplo, I think that pineapple on pizza is the best idea ever. I love pineapple on pizza, and I think every pizzeria should sell pineapple on pizza, right? Estoy hablando en presente simple para dar mi opinión. Yo creo que la piña en la pizza es una gran idea, que todos deberían venderla, right? So on and so forth. Otro escenario que no está aquí en la presentación, pero que les puede servir en presente simple, es para dar instrucciones. Para dar el paso a paso de alguien. Primero, lávese las manos. De ahí lave las verduras. Luego caliente la sartén. Ponga el pollo a freír por cinco minutos. ¿vale? Estás dando paso a paso y lo estás haciendo en present simple. Son múltiples escenarios en los que yo voy a usar este tiempo gramatical. Por eso es bien importante que lo aprenda a manejar. ¿vale? Ya saben usar present simple, verb to be. Ahora vamos con verbos de acción. Todos los demás. ¿vale? Y acá tenemos, ocupo Tres voluntarios que me ayuden con la lectura de los puntos. Van a leer la oración ahí y las tres ejemplos. <ríe> Emilio, ¿me ayuda con el número uno, por favor? Sí, yo. Alex, con el número dos, por favor. Y Javier, con el número tres. Please. We use the present simple when something is general or always true. People need food. Is, is it now in winter here? Two and two make four. Thank you. Number two. Si sí, Marley, we need to use this tense for a situation that we think is more o or es permanent. Si te present continuous for temporary situation. Where do you live? No, where do you live? She work in a bank. I don't lie most most. Thank you, number three. Um, the next the next use is for habits or things that we do regularly we often use adverbs or frequency such as often always and sometimes in this case as well as expression like every sunday or twice a month see the person continues for new temporary or any oyen no no se no lo conocía or any como annoying annoying Así. Yes. A new young habits. Okay. Do you smoke? I play tennis every Tuesday. I don't travel very often. All right. So this is telling you the different uses we have for simple present. Okay. 
No es como solo para hablar de mi rutina o solo para hablar de, para presentarme, right? Simple present está en diferentes escenarios en los que lo vamos a utilizar, okay? So, how do we form it? ¿Cómo lo formo? Vuelvo y repito, para mí que ustedes aprendan las estructuras es tan importante como que la usen, right? No puedo generarlo si no sé cómo se forma la oración. So, for simple present, you're going to use in affirmative. Vamos a versión afirmativa ahorita. Subject plus the base, the verb in the base form. Verb in the base form es el verbo en su forma base. Verbo en su forma simple, okay? Subject plus verb plus complement. Hay una apóstrofe acá que me dice que si el verbo es, en si la oración es en tercera persona, he, she, it, le voy a agregar una S, right? Y acá tenemos los ejemplos. Tres, seis, nueve. We need three volunteers to read. Cada voluntario va a leer tres ejemplos. Donde vean una letra en rojo, tienen que pronunciarla. Tiene que sonar al final. Veamos. Eh, Natalie, me ayuda con los primeros tres, por favor. Leslie, cuatro, cinco y seis. Y Rosemary con siete, ocho y nueve, por favor. I go to a school from Monday to Friday. You play video games every afternoon. He drinks coffee in the morning. He works in a hospital. Eat life in the world. You watch movies with your family. Thank you. We wash the dishes after we eat. They finish every night. Maria cleans the house on Saturday. Correct. Okay. So, si se fijan, cumple justo lo que buscamos con nuestra estructura. Subject, verb. Subject, verb. Subject, tercera persona. Verb, con una S al final. Subject, tercera persona. Verbo, con una S al final. Y la S suena. Si yo digo she worked, de entrada me van a descalificar en una entrevista. Porque si es tercera persona presente afirmativo, lleva la S. She works. Right? It lives. Maria cleans. My brother plays. My sister works. Right? Siempre que sea tercera persona, ya sea el pronombre personal o el nombre propio en tercera persona. Y estoy hablando en afirmativo en presente, a ese verbo le agrego la S. Right? Solo en afirmativo. ¿Ok? So, van a escribir ustedes cuatro oraciones ahorita. Cada uno, eso es individual. Todos van a hacer cuatro oraciones utilizando diferentes sujetos, ¿ok? Siguiendo la regla de acá, ¿ok? Leslie, no sé si había pregunta o solo dejo la manita ahí. Ah, ok. <ríe> Bye, Richard, bien. ¿Puede, puede eh, repetir esa explicación de esas S en rojo? Sí. Presente simple oh. afirmativo. Específicamente, este es el único escenario donde esto va a pasar. Presente simple, afirmativo. Para he, she, it, los verbos siempre van a llevar la S al final. Ya sea que estén usando el pronombre personal en tercera persona o nombre propio en tercera persona. ¿Sí? María cleans es lo mismo que she cleans. Por tanto, cualquiera de las dos va a llevar la S en afirmativo. Javier, dígame. Eh... No incluimos verbo de acción, ¿verdad? Esto es específicamente para verbo de acción. Ah, para verbo de acción, ah, ok. Ajá, sí. Aquí sí, las cuatro oraciones van a hacerlas con verbo de acción. Sí, sí porque por ejemplo, si, si dice he drinks, es ella está tomando, ¿verdad? Tomando no, café, es he drinks, acción. ella toma. Ella toma, en presente. Ella está tomando, ella es progresivo. Toma café. Ajá, ajá. Ajá. Ella toma café. Uh -huh. She drinks es una café. acción. Ajá. Uh -huh. She drinks coffee. Todo lo que no sé hacer o estar entra como verbo de acción. Uh -huh. Yes. Ok, entonces les voy a dar cinco minutos. Cada uno escribe cuatro oraciones en, ocupando diferentes sujetos en cada uno. Right? En este caso vamos con verbos de acción. No vamos a usar el verbo to be ahorita, ok?
los que ya vayan teniendo sus oraciones listas pueden levantar la mano también y los vamos a ir escuchando uno a uno. Para eso sí todos necesito que participen para revisar que sí estamos captando la estructura. Moisés, lo escuchamos. Hmm. Uh, number one, dice, uh, he works in a university. Uh -huh. Okay, number two, you watch video games with your friends. Yes. Mm -hmm. Number three, they study German every morning. Nice. Okay. Number four, John cleans the car on Monday. Very good, Moisés. Justo yeah. en la que es la tercera persona, siguió la regla y en la que no, se quedó como lo normal. Muy bien, muy buen trabajo, Moisés. Thank, Thank you. you. América, por favor, lo escuchamos. I go to the supermarket on Sunday. Mm -hmm. Do you watch TV show with my country? Mm -hmm. Carla cleans the floor. Mm -hmm. He plays basketball on Saturday. Perfect. Very good, America. Las reglas tal cual. Very good. Felicitarlo porque están haciendo énfasis en la S y así tiene que ser. Justo así. Muy bien. Wilmer, por favor, lo escuchamos. <coughs> Okay, este, I play soccer. Uh -huh. Claudia reads the book. Uh -huh. Pedro eats his lunch. Yes. She studies at the university. Very good, Wilmer. You follow the rules. Perfect. Thank you. Mateo de Jesús, por favor. Uh, she cooks in the morning. He plays soccer in the weekends. They watch a movie in the cinema. He, she is studying in the night. She study or she studies? Studies. Uh -huh, correct. Thank you, Mateo. Muy bien. Rosemary, please. He works at the airport. They study in the afternoon. Mary cleans the office. Y he drinks soda in the night. At night, yes. Night. <laughs> yeah, at night. Very good. You follow the rules. Nice. Me amo. Um, Javier, please. Okay. I like uh, practicing sports on Monday until Friday. Okay. He not watching news in the night. He loves sleep. Okay. She is my sister, love listening to all music. Uh -huh. uh, when the weather is raining, I love drinks, chocolate, and watching movies. All right. Um, repitamos la primera. I like it. Me gusta, I, like, I like it practicing sport of Monday until Friday. Uh -huh. I, is, I like, ¿verdad? I like, nada más. Okay. Uh -huh. Porque están presentes. Like. Estamos hablando en presente, okay. ¿verdad? Okay. I like. To practice sports. Or practice. I like practicing. Cualquiera de dos. Practicing. I like practicing. Mm -hmm. Okay. 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 Mm -hmm. I mm -hmm. like practicing sport Monday until Friday. Mm -hmm. Y la tercera, por favor. She is my sister. Mm -hmm. Love listening all music. Uh -huh. All Entonces, time. All she time. My sister. Every day. Uh -huh. En la segunda tiene que ponerle she de nuevo. She loves. He loves. He loves. Ah, okay. uh -huh. He's yes. loved. She. Porque está hablando she. sister, ¿verdad? She loves. Siempre vuelvo a usar she. Uh -huh. Ahí sí, okay. en ese escenario sí. Okay. okay. Very good. All right. So, here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Give me just a moment. Vamos a perder la All right. We're going to go to the, we're going to go to the breakout room. Vamos a entrar a la sala. Y vamos a crear una conversación en grupo o en pareja, según queden. La idea es que ustedes van a hacer algo parecido a lo que acaban de ver en los ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, hey, Moisés, what do you do on Sundays? Y Moisés, ah, on Sundays I go to church, un ejemplo, ¿verdad? In the morning I go to church. After that I go to eat lunch with my family. Then in the afternoon my friend visits me porque habla de su, su amigo en tercera persona, my friend visits me, me visita a mí, 
and my mother calls me at night. Mi mamá me llama, calls me, right? Eso es un ejemplo. Y viceversa, se van a ir preguntando entre ustedes, ¿por qué sea una conversación? Porque tratan de agregarle comentarios. Oh, that's really nice. Your mother calls you. Yes, because we don't live together, etc. ¿Verdad? Traten que sea lo más conversacional posible con, lo, con el nivel que estamos. ¿Right? Ok. Um, les voy a dar 10 minutos para quedarme en esta conversación. Ya voy a ver cuántos hay en cada sala. No, hay muchos. One, two, acá. Ok. La idea es que puedan utilizar dos escenarios. Verbo to be y puedan ocupar verbos de acción. Porque ya tienen las dos estructuras. Ok. Un ejemplo que les puedo dar también. Por ejemplo, eh, Emilio, are you busy on Tuesday? Está ocupado el martes. Are you busy on Tuesday? Y Emilio, oh, yes, I am teacher. I have English class. I am the owner. I have English class at night and I have to work. Oh, I work all day from morning to afternoon. And my, un ejemplo, ¿verdad? my family visits me, etc. Right? Traten de ser creativos, traten de usar los escenarios que puedan. Siempre verbo to be y verbo de acción. Cualquiera de los dos. Right? Les voy a dar 10 minutos a partir de las 55. Las salas están abiertas ahorita. Ya pueden ingresar. Cuando regresemos, ustedes me dicen si ya terminaron de organizar la conversación y todo, o si les sirven un par de minutos más, me dejan saber. Yo se los doy con gusto. ¿Okay? Pueden ingresar a la sala, tienen 10 minutos. <coughs> Estamos ingresando a la sala, faltan varios ahí. Carlos, no sé si va a poder entrar a la sala. Ahí está Mateo esperándolo. Me avisa, Carlos, si no muevo, Mateo. Mis, yo no tengo acá de las salas. Ahorita, Mateo. Eh, lo voy a mover. Mateo, lo voy a mover a la sala 3, pero no vaya a aceptar hasta que lo mueva a la sala 2 de regreso. Porque ah, ahí okay. está Carlos. Ya está ahí él. Y de ahí, no sé, Vanessa, Enríquez, van a poder entrar a la sala. No tengo el botoncito para entrar, mis... Ah, ok. Pues sí, ya, ya estoy en, en, en casa, ya me puedo, ya puedo ingresar. <ríe> Uy, Vanessa se desconectó. ¿Qué pasó aquí? <ríe> Lo voy a poner en la sala 2, entonces, eh, bueno. Enrique, para con ellos. Pero... Ahora, ahí le va a aparecer. Ok, gracias. Uh -huh.
disculpe, fíjese que entré a las salas y me sacaron. Hola. Sure. Profe, me sacaron de la sala. Me sacaron de la sala. Aló. Ah, creo que como imagen, no, si no, entonces mándemela por WhatsApp. Uh, sí, sería mejor por WhatsApp. Buenas, me acabo de agregar a esta sala. Ahí, mándeme tu número, te lo voy a mandar en WhatsApp. Ah, ok. Si usas, se lo voy a mandar aquí y también se lo mandamos a...
No tuvimos tiempo, mi. All right. All right. Okay. All right. That me ask you. Déjenme preguntarles. ¿Ocupan, ¿Ocupan unos cinco minutos más? Ahora, ¿Sí? Yes, please. For All the right. practice in, 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 with my first. All right. Perfect. Las Thanks. salas están abiertas ahorita. Pueden ingresar. Tienen cinco minutos a partir de las nueve. Thanks. ¿Sí? Thanks, thanks, thanks. Pueden ingresar ahora. Ya están abiertas las salas. Para que terminen de practicar. Ay, María, sus compañeros están en la sala ahorita. Ok. Hola. Oh, el... Ya Me terminaron. Estoy sacando de la clase. Uh, Pero pudo hacer la conversación con Carlos, ¿o no? No, no estaba con Natalie y, y América. En la sala 1. Yo estaba ¿no? con Alexander. En la sala 1. Pero uno. Nos, nos acaba de sacar la reunión. Um, había cuatro personas en su sala, Carlos. Sí, cuatro. Uh, ok. Bueno, pero entonces ya van a regresar. Tienen hasta las 15, así que en cuatro minutos. Igual. Ah, pues ¿Cómo puedo hacer para entrar con ellos otra vez? Ajá, ¿Ahorita? yo igual. Eso estaba con América, dice María. Yo con América. Ok, ahorita. Ya, ya puede. Gracias. Uh -huh. Hola.
All right. We have a question. Let's begin with the conversation. Well, complicated. Complicated. <laughs> We're going to begin with the conversation. Uh, Emily, veo la mano ahí. No sé si tiene pregunta o algo. No. Ah, ok. Vamos a iniciar entonces con la sala 1. Room number 1, we're going to hear your conversation. Room number 1, tenemos América, María del Carmen y Natalie Leiva. Eh, si quieren compartir pantalla, ahí está la opción, ladies. Y es todo suyo. Las escuchamos. Hello, Natalie. How are you? How was your day? Hi, America. Fine, thanks. And yours? I have a love work day. Mary comes from the office with me. Hi, Mary. Nice to meet you. How are you? Hi, Natalie. Nice to meet you, too. Fine, thanks. Do you like to go for a coffee with Sue? Hi, Natalie. Hi, Mary. Oh, thanks. hi, Natalie. Hi, Natalie. Nice to meet you. To find things, do you like to do go for a coffee with us? Oh, thanks, Mary. That sounds great. Let's go. Finish. Mm, esa conversación estuvo muy cortita <ríe> para los 15 minutos jóvenes <ríe> pero les voy a dar puntos porque realmente estaban teniendo problemas con el internet ahí con María ¿verdad? así que muy buen trabajo utilizaron tercera persona con la S al final y ocuparon los verbos tal cual se estaba esperando así que muy bien, thank you no lo que sí, para la próxima un poquito más compleja esas conversaciones ¿ok? thank you room number two Alexander Barahona, Carlos Armando, Enrique Rosales y Mateo de Jesús. Los escuchamos. Ok. Se perdió. Hola. Se nos ha perdido el que inicia. Tenemos a Alex, Carlos, Enrique, Mateo. Mateo. Alex. No, Alex es el que inicia. Alex. Está con el micrófono cerrado, Alex. Hola, hola, Alex. Si no, les toca improvisar. Bueno, este, empiezo yo entonces y de ahí sigue. Seguimos. De acuerdo. Bueno, eh, vamos. Hi, guys. What are you doing tonight? I don't have anything planet yet. Neither do it cuando you suggest. Let's go to the movies. Okay, what are the last release? There is a great trailer that has won several hours. Yes, I know it has very good reviews from international critics. Well, um, let me add the details. Bueno, at the cinema at seven o'clock. It's a deal. See you. See you. See you. It's... Perdí el diálogo. No sé dónde está. It's all. Me, me all right. Ya, ya terminaron la conversación, Alex. Thank you. Right, very good. Room oh. number two. Tenemos a Carlos, Enrique y Mateo. Thank you for the conversation. Ocuparon tal cual las estructuras que se estaban buscando. Así que muy buen trabajo. Now, we're going to listen to conversation on room number three. Tenemos a Moisés Torres, Wilfredo Landeros, y William Enrique. Los escuchamos. Okay. Uh, hi, Wilfredo and William. What did you do today? Uh, hi, Moisés and William. It's the, today is in the morning. 
is way up very early because I need the walking, walking in the park. I go the my office. In the morning, my office, the a I am uh, 12 p.m. I meeting with my co-worker and the and we go the lunch and the lunch eat is the chicken and baseball, but in afternoon only work in the computer. And you, William? Uh, my heavy work, uh, I'm both. I'll, I'll go. And Moises? Uh, okay. I am work in the um, Old Harbors, the Cocoa, um, uh, the BC, the um, Berlin, the Capang. Um, you know, I lower my work, uh, the Mount Rivers, um, the cities, um, beautiful, uh, nice. Very nice. Um, I and this moment I am sick with the flu. <laughs> the teacher is is by flu. <laughs> uh, yes, I'm chocolate. <laughs> <laughs> we fail. Okay, it's it's good. Not to meet you, Moises and William. Nice hey. to meet you. Nice to meet you too. Yeah. It's okay. Finish. All right. <laughs> Thank you. Good job, room number three. Estaba utilizando primera persona en su mayoría. I work. I love, right? So I do, I type, right? So very good. Solo como um, recordatorio, cada vez que va a haber un verbo nuevo, tiene que haber un sujeto antes. Por ejemplo, I work, I work from, in the morning, digamos. I work in the morning. I eat lunch. I travel. I visit. Cada vez que hay un verbo, tiene que haber un sujeto. ¿okay? No puedo ir, por ejemplo, I work in the morning, lunch in the afternoon, play at night. No se puede. Tiene que ir, I work, I eat lunch, I play at night. ¿okay? El sujeto siempre va con el sujeto. No va solo en la primera oración, va en cada uno. ¿okay? Y ahí, all perfect with the structure. All right. Number three. Thank you. Good job. And we're going to hear room number four right now. Escuchamos en la sala cuatro. Tenemos a Emilio y a Oscar. Los escuchamos. Hi, Oscar. How are you? Hi, Emilio. I'm fine. Good. Tell me, Oscar. Um, tell me what you, you do during the week or what is your weekly routine from time? I I work in my routine for for Monday to Wednesday. Yeah, I I was painting paint in a container. And and Saturday I'm I am going to play soccer. And Sunday, I rest all day. Good. And you, what what you weekly routine? In my case, um, I I am working from Monday to Friday, from eight to five p.m. At night, I have I have English class. Um, on Saturdays, we meet uh, at my mom's house, and my mom makes pupusas. And um, once a week, on um, Saturday, we meet at my in-law to make a guiso. Oh, good. good. Thanks. Good, nice to meet you, Emilio. Nice to meet you too. Good job, room number four. Ocuparon todas las estructuras, plural, primera persona, segunda persona y tercera persona, tal cual con tercera, eh, con la S, right? Al final de tercera persona. Very good job. Nice. Thank you. 
Let's Thank go you. with room number five. Vamos con la sala cinco. Tenemos a Javier Adonai, Rosemary y Wilmer Alexander. Te escuchamos. Eh, ok, it's a supposition. Um, I'm driving my car. I came to Wilmer. Eh, hey, ma'am. Hey, ma'am. What are you doing? What are you doing? I hear at the cinema. And then I'm going to visit Romeri. I quit call you later. Hello, Romeri. Are you at home? Hi, Wilmer. Not yet. It, it's at work. Still. No, Ay, perdón. No yet. Still at work. No can see you tonight. To, tonight, sorry, I can see tomorrow. I, uh -huh, I, uh, no can see you tomorrow. Good night. Okay, very good. So I go video play with Javier. Play video games. Play video games with Javier. Okay, finish. Finished, miss. <laughs> All right, where you go? You made a whole conversation. Eh, felicitaciones porque no hicieron solo como pregunta respuesta, también lo hicieron conversacional, right? Con escenario, contexto y todo. So very good job. Thank you. All right, nice. So now that we saw that part, ahora que ya vimos eso, we're going to go with. Me dicen cuando ya vean la presentación, por favor. Yes. Okay. So yes. for this one, oh, we have the negative version. One moment. So we have simple present, the negative version. Okay. We have seen the affirmative version, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Now we're going to check negative version. Para esta cambio un poquito la estructura. ¿Quién se está durmiendo en mi clase? All right, so listen. Ya es la hora, teach. Ya, ahora disimulen. <laughs> All right, tómense una coquita. <laughs> All right, structure, estructura para negar. <laughs> para no dormir, es como Subject, plus, auxiliary, do, or does, not. Y de ahí es igual. Verbo en su forma base y lo demás es complemento. Do. Es para todo lo que no es tercera persona. I, you, we, they. Ocupan do. En negativo. Si es tercera persona aquí, she, it, ocupan das. Como en negativo, obviamente van a llevar el not. Puede ser do not o puede ser does not. Y ustedes lo pueden abreviar. Por ejemplo, el do not lo pueden abreviar con don't. El does not lo pueden abreviar con doesn't. Lo que no se puede hacer es repetirlo. Por ejemplo, you, you don't do not. Eso no se puede. Porque ya están diciendo do not ahí en el don't. You doesn't don't no se puede. Ya están diciendo el do not. That's not ahí. Ahí doesn't. ¿Ok? So ustedes pueden escoger decir do not o don't. Does not o doesn't. Hay terceras personas. Vuelvo y repito. Tenemos los ejemplos. La three, six, Nine. Okay, so we need three volunteers to read. Ocupo tres voluntarios para leer esos ejemplos. María, los primeros tres, por favor. Rosemary, los eh, cuatro, cinco y seis. Y Wilmer, me ayuda con siete, ocho y nueve, por favor. Okay. I don't buy clothes every weekend. You don't do exercise every day afternoon. He doesn't I drink soda in the morning. Thank you. She doesn't run in the park on Sunday. It doesn't live in the ocean. Do you, no, you don't bake pizza often. Thank you. We don't weather the plants at night. They don't study 
during the day. Maria doesn't sing in the concert. She plays the piano. Correct. All right. So, subject, no, verb. All subject, do not, verb, right? Subject, don't, verb. Aquí esta vez, está dos veces, pero porque acá, el do not o el don't es el auxiliar que está acá, ¿no? Y el do, aquí es el verbo, ¿ok? El verbo de hacer, de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces, tú no haces ejercicio cada tarde, ¿verdad? Por eso es que lo ven ahí, no es porque se repita. Uh -uh. Esto es específicamente para hacer, ¿ok? De llevar a cabo una acción, ¿ok? Y acá igual, ¿no? She doesn't run in the park. Siempre mi oración tiene que llevar sujeto, auxiliar negativo, verbo. Ok. So, here's what you're going to do. Vamos a hacer exactamente lo mismo, cuatro oraciones, pero esta vez en negativo, con sujetos diferentes. Esta parte es individual. Cada uno de ustedes escribe sus cuatro oraciones en negativo. Ok. Específicamente con esa estructura que acabamos de ver acá. No quiero oraciones con el verbo to be, ni en afirmativo. Mm -mm. Esta que estamos viendo acá en pantalla. Cuatro oraciones cada uno de ustedes. Teacher, I'm sorry, yo voy, I go to the taxi in the moment. Ok. Les voy a dar cinco minutos y el que vaya terminando pues puede ir dando su oración. Solo levantan la mano y la vamos a escuchar. Escuchamos las oraciones de Mateo. Uh, she doesn't have a car. Uh -huh. He doesn't do homework. Uh -huh. I don't play basketball. Y we don't watch TV. Very good. You follow the structures to perfection. Bien hecha esa oración de Mateo. Thank you. Let's see the next. ¿Quién más ya tiene sus oraciones? América, por favor. I don't eat a lot of mango. Uh, you do not eat a lot of food. Uh, she do not read book. Uh, she she do not or she doesn't? She doesn't. Uh -huh. She doesn't uh -huh. read book. Uh -huh. And she doesn't not, she doesn't work. Exactly, she doesn't work very good america emilio okay. please i don't buy shoes in december okay uh, he doesn't milk in the morning he doesn't he doesn't drink 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 okay. milk uh -huh. in the morning all right you don't drive a bus mm -hmm. oscar doesn't connect to Wi-Fi. All right. <laughs> very good, Emilio. Very good. Follow their person, la regla, y para los demás. Muy bien. Thank you. Veamos quiénes más ya tienen sus oraciones. Queremos escucharlo. Let's see. Vamos levantando la mano los que ya las tienen. Y escuchamos a Moisés a continuación. Okay. I don't play soccer. 
I don't like a pizza. She does like bet, um, vegetables. Um, she does like or she doesn't? Uh, she doesn't like uh -huh. veget, veget, Veg, um, vegetables. Vegetables. Okay. Uh -huh. uh, he doesn't like to the study. Very good. He doesn't like to study. Thank okay. you. Good sentences. Natalie, please. I don't wash the dishes yesterday. He mm. doesn't. Single yesterday. Yesterday, okay. pass out. So okay. no, I don't wash the dishes. Yo no la I don't uh -huh. wash the dishes. Okay. Uh -huh. He doesn't drink alcohol in the morning. Uh -huh. We don't play with the dog at night. Okay. And Edwin doesn't make the English homework. Very good. Well used. Thank you, Natalie. Okay, let's see the others. Veamos los que están pendientes. Enrique, please. Okay. I don't wash the dishes. Mm -hmm. he, does, he doesn't have a watch. Uh, she doesn't play today. They don't listen to music. All right. Well, you is inclusive plural. Are you right? Very good, Enrique. Nice. Okay. So we're going to go to the break rooms and you're going to create another short conversation. Vamos a entrar a las salas y van a crear otra conversación cortita como las que acaban de hacer, pero esta vez tienen que usar afirmativo, como ya lo hicieron, y negativo. Si les sirve, pueden solo agregarle, pero tiene que seguir el hilo de lo que estaban hablando. Si no creen la de tercero, pero tiene que llevar afirmativo y negativo. Ok, por ejemplo, um, que. Wilfredo, do you wash your do you wash your hair every morning? Y Wilfredo, no, actually I don't wash my hair every morning, teacher. I only wash my hair on Mondays, por ejemplo, ¿verdad? <laughs> ah, okay. What about you, Miss? Do you wash your hair every day? No, no, Wilfredo, I don't wash my hair every day. Especially because there is no water every day in my neighborhood. <laughs> in Salvador, we don't have water every day. So that's that's a luxury. All right, traten de hacerlo conversacional, incluyan afirmative y negative, right? Les voy a dar 10 minutos para que, no, para que nos queden a nosotros después unos 10 minutos para escuchar las conversaciones, right? Denme un momento, solo lo vamos a recrear. Y ya están abiertos, van a tener 10 minutos, pueden ingresar. El único requisito es que ahora hagan la conversación incorporando negatives, ¿ok? Again, que suene como una conversación, ¿ok? Tenemos 10 minutos, pueden ingresar ahora.
Okay, we're all back. Yes? Uh, five minutes, please. Uh, we don't have five minutes anymore. Ya no tenemos tiempo. Vamos a escuchar las conversaciones. Ah, okay. ¿Cómo están? ¿Cómo okay. están? Okay. Uh -huh. Sí, ahí improvisen. <laughs> all okay. right. Then we're going to begin with, actually, we're going to begin with your group, Javier. <laughs> Room number one. We have you, Javier, Wilfredo, and Wilmer Alexander, please. Y vamos a escuchar su conversación. Okay. Hello, Wilfredo. How are you? Fine, thank you. And you? Mm, fine, I'm fine. What do you say? What songs you like to do, to do in your free time? For me, I, do, I don't like the wise, the serious, but I, but I, very tired when the out the my office or Ian you Wilbur I don't play basketball oh. and you Javier um okay um I know I don't watch story movies in Instagram um I don't um uh, relaxing um uh, I like or oh, or I prefer practicing sports. Uh finish Miss Miss Foto right. Pero es que <laughs> <laughs> no, but it was, but it's too bad. It was a good conversation. Incorporaron lo que estábamos tratando. Affirmative and negative sentence, right? Se quedó en primera persona todo y está muy bien. Porque será una estructura correcta. Right? Very good. Thank you. Vamos a escuchar a la sala dos. Que tenemos a Carlos Armando y a Rosemary Flamengo. Eh, hi, Charlie. Are you busy? Hello. No, really. Why? Uh, I have to buy some time here in the supermarket. Can you come with me? Can you come with me? Um, you. Uh, I up but with up the or because I have little time to help you. Uh, I I need I need some <laughs> okay, no. ¿Quién se metió? No, pero ya le pusimos miedo. Espérate. Ay, no. Si gustan, empiezan de nuevo, porque esto está como... No, no entendí muy bien cómo iba la cosa. Ok. Eh, hi, Charlie. Are you busy? I not really. Why? Eh, I had to buy some time here in the supermarket. Can you come with me? Hey, okay. Okay. But we have. Okay. But we have. But we have. But we have. I. To hurry because I, I lo notamos. Yes. But you what me? No. Se nos perdió ahí, Carlos. Si quiere leerlo, Rosemary, solo con que lo lea vamos a estar bien. Okay, bye. <laughs> este me quedé en. Okay. Ay, Son perece. Something here in the supermarket. Can you? Can you come with me? Luego, eh, okay, but we have to hurry because I have little time to help you. 
to help you. Uh, I need soap bread and the soap egg. Hasta ahí nos quedamos. Oh, no ocuparon una negativa, Rosemary. <laughs> okay. Uh -huh. All right. Ok, no worry, está bien. Igual ocuparon las afirmativas, que es parte, era parte de, ¿ok? Entonces, so don't worry. Um, ahorita aclararles porque ya se va a terminar la clase, no se les dio los otros cinco minutos si los necesitaban, pero por lo general ya se fijaron. Siempre que regresamos a la sesión, si necesitan más tiempo, yo con gusto se los doy. Pero la idea es que al regresar de, esos, de ese tiempo, esa conversación venga ya pulida, practicada y en orden. Ya cada quien sabe lo que va a decir, vamos solo a eso. Incluso les he dado la opción de que pueden compartir pantalla por si quieren leer, literalmente solo leer lo que está en, en, se comparte en la pantalla, todos lo vemos, ustedes solo leen la conversación, eso lo pueden hacer también si les funciona. ¿okay? Solo es como para darles herramientas. ¿okay? Ahorita es totalmente entendible porque es cuestión de tiempo, pero sí, para futuras referencias, siempre cuando tengan necesidad de más tiempo, yo se los voy a dar. Pero es como requisito, esas conversaciones tienen que venir al pie de la letra con las instrucciones, right? Yes, thank you, Moises. Vamos a pasar listo antes de irnos. So please be ready. When I call your name, give me just a moment. Tenemos Edwin Alfredo Minco, Vanessa Guadalupe Carranza, Moises Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Wilfredo Rendero León. Okay, please present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. America Lisette Campos. Present. Thank you. Um, Mateo, usted ya se quedó a asesoría. Ah, uh, no. Ah, pues si ¿sí se puede quedar después de, de, la, de que termine la clase. Solo son unos minutos. Uh -huh. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalia Alexandra. Present. Thank you. William Eduardo Enríquez. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Presente. All right. So that's going to be it for tonight. Recordarles, si tienen sueño en las clases, es es normal, es entendible, somos humanos lo que no hay que permitir es que nos venza el sueño, así que si ustedes se sienten con sueño, aburridito, cansado yo sé que estamos cansados agarre una tacita de café agua helada, una coquita lo que sea, un limón si es necesario pero hacen nada. Eso de, <ríe> o si quiere comer en la clase está bien, siempre y cuando con micrófono cerrado ¿verdad? pero no, hacen claro. de no dejarse vencer por el sueño y no perder la batalla, solo son dos horas que son para ustedes, aprovechenlo ¿ok? Descansen, los veo el día de mañana. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye. Thanks. Thank, Thank you. you. Good Thank night. You. Good night. No, no. Ok, eh, pensé que no me escuchaba. No, sí, es que estaba removiendo, no sé por qué se quedan ahí, pero no, o sea, ya se fueron, pero no se desconectan. 
Así que me toca remover los manuales. <risa> ok, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo está? Bien, bien. Le comento, esos minutos son para que usted me diga si tiene, o sea, si necesita refuerzo en algún tema, si hay algo que no se explicó bien, o si solo tiene comentarios también. Yo quizás solo con los posesivos, pronoun uh -huh. y los otros, ¿cómo se llaman? Posesivos, adjetivos. Uh -huh. eh, me cuesta un poco diferenciar cuando debo utilizar uno y otro. Creo que con eso. Ok. El, el cuándo realmente depende de usted. Cuando usted quiera utilizar cualquiera de esos, lo puede hacer. Es lo que les mencionaba al principio. No sé si eso había conectado a usted, Mateo, pero la idea es darle a ustedes que conozcan que tienen diferentes opciones para expresarse. Las dos son para expresar posesivos. Les mencionaba, yo puedo decir, esta es mi taza o esta taza es mía. Estoy diciendo exactamente la, la misma cosa, que esa taza es de mi posesión. Entonces, ustedes escogen con possessive adjective, usted diría, esta es mi taza. Con possessive pronoun, usted diría, esta taza es mía. O sea, dicen exactamente lo mismo, usted escoge la que usted prefiera para expresarse. El punto okay. es que conozca que tiene más de una opción para hacer y que la puede usar según la estructura, ¿verdad? Uh -huh. Así que no es tanto que se preocupe el cuándo, porque el cuándo es cuando usted quiera. Siempre que usted quiera expresar possession, usted escoge cualquiera de las dos versiones. O sea, si adjective o possessive pronoun, Mateo. Listo me queda claro. Okay. No sé si hay alguna otra cosa. No, 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 solamente. Todo bien. Okay. Entonces se puede desconectar, Mateo, no hay ningún problema. Que pase feliz noche, lo veo mañana. Feliz noches, luego. Sí, sí.